हेलो वेलकम टू माय चैनल तो सीबीसीएस सिलेबस ओनो जाइए आमद जे नोटुन सिलेबस चेंज हो रहा है तो शेही ओनो जाइए आमदेर जे सिलेबस स्ट्रक्चर इड़ा तो हमने देखते बात चो इड़े सिलेबस स्ट्रक्चर येर यूनिट वन टास के शुरू करो तो लेट्स स्टार्ट मेजर फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल एर मेजर फंक्शंस गुलो जानते होले शोभर बोतो में जानता है डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल व्हाट इस हॉस्पिटल सो हॉस्पिटल इसे रेसिडेंटियल एस्टेब्लिशमेंट विथ एलोटेड डॉक्टर्स नर्सेस एंड फिजिशियंस इट प्रोवाइड मेडिकल केयर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस सर्जरी फैसिलिटीज इटीसी तो हॉस्पिटल हो चाहे एक रेसिडेंटियल एस्टेब्लिशमेंट जेकाने डॉक्टर नर्स फिजिशियंस इरा थाके এটা প্রভাইড করে মেডিকেল কেয়ার প্রভাইড করে ট্রিটমেন্ট প্রভাইড করে ডায়াগনোসিস ফ্যাসিলিটি প্রভাইড করে সার্জারি ফ্যাসিলিটিস প্রভাইড করে তো এবার জানব যে ফাংশনস অফ হসপিটাল তো হসপিটালে ফাংশন যে ফাংশনস গুলো হয় মেজর ফাংশন সেগুলো হচ্ছে রিসেপশন রেজিস্ট্রেশন অ্যাডমিশন ট্রান্সফার বিলিং এন্ড ডিসচার্জ এবার প্রত্যেকটা ফাংশন সম্পর্কে জানব এক এক করে तो शवर बोतो में अच्छे रिसेप्शन। तो रिसेप्शन इज़ ए फास्ट पॉइंट ऑफ़ हॉस्पिटल। इट प्रोवाइड गाइडेंस एंड सॉल्व द डाउट एंड प्रॉब्लम ऑफ़ पेशेंट। तो रिसेप्शन होते हैं फास्ट पॉइंट ऑफ़ हॉस्पिटल जो कोन हॉस्पिटल है ढूँढता होगे, ढूँढ ले ही शवर बोतो में रिसेप्शन सामने आज भी। तो रि� এবং পেশেন্টের যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা সলভ করে রিসেপশনস তারপরে এখানে আছে নেক্সট দা রেসপন্সিবিলিটি অফ দিস ডিপার্টমেন্ট রিসেপশন ডিপার্টমেন্টের যে রেসপন্সিবিলিটি গুলো সলভ پیشنট প্রবলেম پیشنট যদি কোনো প্রবলেম নিয়ে আসে রিসেপশনিস্টদের কাছে তাহলে پیشنটের বিভিন্ন রকমের প্রবলেম রিসেপশনিস্টরা সলভ করে তারপরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং তো নেক্সট রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং এ হেল্প করে तो সবার প্রথমে پیشنট যখন হসপিটালে আসবে তখন একেবারেই ডক্টরের কাছে চলে যাবে না সবার প্রথমে এসে রিসেপশনে এসে ওখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সেই জন্য ওখানে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউলিং এর কাজটা যে তার কোন টাইমে ডক্টরের সাথে কনসালটেশন হবে সেই যে টাইমটা সেটা এই রিসেপশনিস্টরাই ঠিক করে তো টেক কেয়ার अबाउट ক্লিনলিনেস অফ রিসেপশন এরিয়া তো রিসেপশন এরিয়াটা वेल ऑर्गेनाइज आ चुकी ना क्लीन आ चुकी ना शेटा देखा शुना कर दायित्व रिसेप्शन है इधर प्रोवाइड लॉजिकल इनफॉरमेशन एंड समराइज ऑल की पॉइंट्स तो रिसेप्शन इस तरह तार मैंने इनफॉरमेशन दाय लॉजिकल इनफॉरमेशन दाय हॉस्पिटल तार की की कोरोनियो शेटा शंपर के और शोभल लास्ट है शेक � रेजिस्ट्रेशन आफ्टर भिजिटिंग हॉस्पिटल नेक्स्ट प्रोसेस इज रेजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल भिजिट करार पर ही तार नेक्स्ट प्रोसेस रिसेप्शन এর পরের প্রসেসটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন এটা ইট ইজ আ রেকর্ড অফ پیشنট এন্ড ইট ইজ কমপ্লিট বাই গিভিং সাম ডিটেইলস যেমন মানে এটা হচ্ছে একটা রেকর্ড پیشنট এর তো এটা কমপ্লিট হয় پیشنট এর নাম ডেট অফ বার্থ জেন্ডার অ্যাড্রেস कांटेक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन, जीमेल, ये गुलो एक तो फॉर्म आशे, ये फॉर्म टा फिल्प को था, ये गुलो दिए, कोल्ले रजिस्ट्रेशन शंपुन न होए। इवन नेक्स्ट पोज़ जैसे एडमिशन, इफ डॉक्टर रेफर द पेशेंट फॉर एडमिट इन एंड पेशेंट थिंग टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट अंडर हॉस्पिटल, देन पेशेंट पेशेंटेर अवस्था देखे जो दिता के रेफर करे हॉस्पिटल एडमिट हो जाऊँ ना आर जो दी पेशेंट चाहे जे अमी यही हॉस्पिटल ले रही अमार ट्रीटमेंट टा कंटिन्यू करवो ताले पेशेंट एडमिशन नहीं नहीं तादेर निदिष्टो जे पोसिटिव और पॉलिसी मेंटेन करे इबार नेक्स्ट पोसेस होच्छे टेनासफर तो टेनासफर की ট্রান্সফারে দুটো টাইপ আছে একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ট্রান্সফার একটা হচ্ছে এক্সটারনাল ট্রান্সফার তো ইন্টারনাল ট্রান্সফারে কি বলছে ইন सेम হসপিটাল হোয়েন پیشنট আর ট্রান্সফার ওয়ান ডিপার্টমেন্ট টু অ্যানাদার ডিপার্টমেন্ট বাই ডক্টরস অর্ডার इट्स कॉल्ड ইন্টারনাল ট্রান্সফার তাহলে ইন্টারনাল ট্রান্সফারটা কি একটা হসপিটালের মধ্যে যখন একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে پیشنট অন্য ডিপার্টমেন্টে চলে যায় 
ট্রান্সফার হয়ে যায় পেশেন্টের অবস্থা ধরো খারাপ আছে তখন সে সেই ডিপার্টমেন্টে হচ্ছে না সে অন্য ডিপার্টমেন্টে চলে যাবে ধরো জেনারেল ওয়ার্ডে পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না তখন তাকে আইসিইউতে ট্রান্সফার করা হবে এরকম আবার নেক্সট বলছে এক্সটার্নাল ট্রান্সফারে কি বলছে দেখি হোয়েন পেশেন্ট কন্ডিশান ইজ ভেরি সিরিয়াস দেন দ্য ডক্টর ট্রান্সফার দ্য পেশেন্ট টু অ্যানাদার হসপিটাল ইটস কলড এক্সটার্নাল ট্রান্সফার তো এক্সটার্নাল ট্রান্সফার যখন একটা নির্দিষ্ট হসপিটালে পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সেখানে তার ট্রিটমেন্ট হতে হতে তার ট্রিটমেন্টটা আর কন্টিনিউ করা যাচ্ছে না মানে তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে ওই হসপিটালের পক্ষে সম্ভব না তার ট্রিটমেন্টটা পুরোপুরি করার সেজন্য ওখানকার যে ডক্টর আছে স্পেসিফিক সে তাকে অন্য হসপিটালে ট্রান্সফার করে এটাই হলো এক্সটার্নাল ট্রান্সফার নেক্সট আসছে বিলিং ডিপার্টমেন্ট তো এখানে কি বলেছে বিলিং ডিপার্টমেন্ট প্লেস এ ইম্পর্টেন্ট রোল ইন হসপিটাল ইট ইজ এ লাইজন অফিস বিটুইন পেশেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইট ইট ইজ এ প্রসেস অফ রেমিনারেশন ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস হুইজ আর প্রোভাইড বাই হসপিটাল টু পেশেন্ট অলসো ইট ইজ এ ফাইনাল স্টেপ অফ হসপিটাল তো বিলিং ডিপার্টমেন্টটা নামটাই শুনেই বোঝা যাচ্ছে যেখানে বিলটা পে করা হয় পেশেন্ট তার বি বিল পে করে বিভিন্ন রকম হসপিটালে যখন পেশেন্ট অ্যাডমিট হয় তখন তার যে বিল আসে তার খাওয়া থাকা তার বেড চার্জ রুম চার্জ বিভিন্ন রকমের বিল আসে তার ট্রিটমেন্ট ফি বিভিন্ন রকমের যে বিল আসে সেই বিলটা পে করলেই তার যে সার্ভিস পেতে পারে হসপিটালে বিভিন্ন রকমের সার্ভিস তাকে দেবে সেটা হচ্ছে বিলিং ডিপার্টমেন্ট যে ডিপার্টমেন্টে সে বিলটা পে করবে সেটাই হচ্ছে বিলিং ডিপার্টমেন্ট লাস্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিসচার্জ তো এখানে কি বলেছে ডিসচার্জ মিনস হোয়েন পেশেন্ট আর ডিসচার্জ ফ্রম দ্য হসপিটাল দেয়ার আর সেভেন টাইপস অফ ডিসচার্জ ইন হসপিটাল তো ডিসচার্জ হলো যখন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে যায় হসপিটাল থেকে এখানে আছে সাতটা টাইপের ডিসচার্জ তো সবার প্রথমে আছে কিয়োর অ্যান্ড ডিসচার্জ যখন পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট হয়ে যায় হসপিটাল থেকে তখন যে ডিসচার্জ হয় সেটা কিয়োর অ্যান্ড ডিসচার্জের আন্ডারে পড়ে অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে লামা লামার ফুল ফর্ম হচ্ছে লিভ এগেনস্ট মেডিকেল অ্যাডভাইস যখন পেশেন্ট কন্টিনিউ করতে চায় না তার ট্রিটমেন্টটা একটা হসপিটালে তার পোষা মানে সেই হসপিটালে তার স্যাটিসফাইড হচ্ছে না সেই হসপিটালে তো সে কন্টিনিউ করতে চায় না সেখানে ট্রিটমেন্টটা ডক্টর তার সমস্ত রিক্স সম্পর্কে বলে যে তার এই এই সমস্যা হতে পারে তাও পেশেন্ট শোনে না তখন সে জোর করে ডিসচার্জ নিয়ে নেয় সেটা লামার আন্ডারে পড়ে এবার নেক্সট আসে অ্যাপস কন্ডেট অ্যাপস কন্ডেট হলো হলো যখন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে যায় মানে হসপিটাল থেকে চলে যায় কিন্তু হসপিটালের কোনো এমপ্লয় বা স্টাফ কেউ জানে না সেটা এমন কি সে বিলটাও পে করে না সে চলে যায় কেউই জানতে পারে না এমন ডিসচার্জ সেগুলো অ্যাপস কন্ডেটের আন্ডারে পড়ে তারপর নেক্সট হচ্ছে ডিওআর ডিওআর হলো ডিসচার্জ অন রিকোয়েস্ট যখন পেশেন্ট সেই হসপিটালে তার ট্রিটমেন্টটা কন্টিনিউ করতে চায় না সে ডক্টরের কাছে রিকোয়েস্ট করে যে তাকে ডিসচার্জ দেওয়ার জন্য তখন যে ডিসচার্জটা নেয় ডক্টরের অর্ডারে সেটা হলো ডিওআর এবার ট্যানাসফার ট্যানাসফার হলো ট্যানাসফার ডিসচার্জ হলো যে যখন পেশেন্টের যে ট্রিটমেন্টটা সে হসপিটালে হয়ে উঠছে না মানে সেই হসপিটালে ক্যাপাসিটি ফ্যাসিলিটিস অত নেই যে তাকে ট্রিটমেন্ট করবে তার অবস্থা খুবই খারাপ তখন ডক্টর তাকে অন্য হসপিটালে রেফার করে তখন যে ডিসচার্জটা হয় সেটা ট্রান্সফার ডিসচার্জের আন্ডারে পড়ে তারপর নেক্সট আসছে রিলিফ রিলিফ মানে যখন পেশেন্ট পুরোপুরিভাবে হেলদি হয়ে যায় পুরোপুরিভাবে যখন তার ফুললি একদম হেলদি একদম গুড সিমটমস পেশেন্টের দেখা যায় তখন ডক্টর তাকে ডিসচার্জ দিয়ে যায় সেটা হচ্ছে রিলিফ ডিসচার্জের আন্ডারে পড়ে অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে ডেথ ডেথ যখন পেশেন্ট মারা যায় তখন যে ডিসচার্জটা হয় সেটা হচ্ছে ডেথের আন্ডারে বা ডেথ ডিসচার্জের আন্ডারে পড়ে